പിന്നെ മനുഷ്യനാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ ഫാക്സ് റോങ് ആണെന്നുതന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇതുപോലെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ഏറ്റുപറയും വീണയെ പോലൊരു സംരംഭകെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് മാപ്പ് പറയാൻ എനിക്ക് മടിയില്ല കുഴൽനാടൻ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ തുടരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ വീണയോടും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തോടും ഒരു വട്ടമെങ്കിലും മിനിമം മാപ്പ് പറയണം മാസപ്പടി ജി എസ് ടി വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടില്ല എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ പക്കൽ ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെ ലഭിച്ച ധനവകുപ്പിൻ്റെ മറുപടിയും വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഭാഗം കൂടി കേട്ടിട്ട് ജനം വിലയിരുത്തട്ടെ ഞാൻ മാപ്പ് പറയേണ്ടതാണോ അല്ലോ എന്ന് മാസപ്പടി വിവാദത്തിൽ തിരിച്ചടിച്ച സി പി എം കരിമണൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ കോഴ വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണം വീണ നികുതി അടച്ചു എന്ന കണ്ടെത്തലോടെ അവസാനിച്ചു എന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് ഐ ജി എസ് ടി അടച്ചതിന്റെ രേഖ മുന്നിൽ വെച്ച് മാത്യു കുഴൽനാടൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോടും മകളോടും മാപ്പ് പറയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ധനവകുപ്പിന്റെ മറുപടിയിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്നും വീണ നികുതി അടച്ചില്ല എന്നതല്ല പ്രധാന വിഷയമെന്നും മാത്യു കുഴൽനാടൻ തിരികെ പറയുന്നു മാത്യു മാപ്പ് പറയണോ നികുതി രേഖകളിൽ അവ്യക്തതയുണ്ടോ മാസപ്പടി വിവാദം അവസാനിച്ചോ നികുതി അടച്ചാൽ എല്ലാമായോ ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ഇന്ന് വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥികൾ ചേരും സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് ശ്രീ വി കെ സനോജ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ശ്രീ ജിൻഡോ ജോൺ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് ശ്രീ പി ആർ ശിവശങ്കരൻ വിശദമായ ചർച്ചയിലേക്ക് മാസപ്പടി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിവാദം കേരള രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങൾ തന്നെയാകുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ ടി വീണ സി എം ആറിൽ നിന്ന് കരിമണൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി പണം വാങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ആരോപണത്തിൻ്റെ കാതൽ ഇൻ ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻറ്റർവ്യൂ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ഡിസിഷനിൽ വന്ന പരാമർശങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമാണ് അതിന് രാഷ്ട്രീയമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് അതേ തുടർന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വിവാദത്തിന് പ്രതിപക്ഷം വലിയ തോതിൽ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രചാരണം കൊടുത്തില്ല എങ്കിലും മാത്യു കുടൽനാടൻ അതിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു പിന്നീട് അതേ തുടർന്ന് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും മുഖാമുഖം നിന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച ദിനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് ഈ ഐ ജി എസ് ടി അതായത് സി എം ആർ എല്ലിൽ നിന്ന് ടി വീണയുടെ കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയ പണത്തിൻ്റെ ഐ ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടില്ല എന്ന ഒരാരോപണം മാത്യു കുടൽനാടൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഐ ജി എസ് ടി രേഖകൾ അടച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണ് എങ്കിൽ ഞാനത് തിരുത്താൻ തയ്യാറാണെന്ന് മാത്യു കുടൽനാടൻ പറയുന്നു ഐ ജി എസ് ടി അടുത്ത രേഖകൾ കൈവശമുണ്ട് എന്ന് എ കെ ബാലൻ എ കെ ജി സെൻറ്ററിന് മുന്നിൽ വെച്ച് പറയുന്നു പിന്നീടും അതിൽ വലിയ ചലനങ്ങളൊന്നുമില്ല അതാ ഇപ്പോൾ നികുതി വിഭാഗം നിയമപ്രകാരം ഒടുക്കേണ്ട തുക ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒറ്റവരി വിശദീകരണം മാത്യു കുടൽനാടൻ നൽകുന്നു മാത്യു കുടൽനാടൻ മാപ്പ് പറയണം എന്ന് അതേ എ കെ ബാലൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇവിടെയാണ് ചർച്ചയുടെ തുടക്കം ശ്രീ ജിൻഡോ ജോൺ ഇപ്പോൾ എ റഹീം എം പി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്യു കുടൽനാടന് അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് സിൻഡ്രോം ആണ് എന്നാണ് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധ കിട്ടാനുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് എങ്കിൽ ആ ചികിത്സാ ചെലവ് ഡി വൈ എഫ് ഐ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം കടത്തി പറയുന്നുണ്ട് ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്യു കുടൽനാടൻ പിന്നാക്കം പോയിട്ടുണ്ടോ മാധു ഇതിൽ എ ആർ റഹീം പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്യു കുഴനാടൻ മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനെ ഒഴിവാക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി വിടുന്നില്ല മാത്യു കുഴനാടന് അറ്റൻസിങ് സീ അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് സിൻഡ്രോം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെലവ് ഡി വൈ എഫ് ഐ ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് എ ആർ റഹീം പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എ ആർ റഹീം ചെലവ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് ചികിത്സ നടത്തേണ്ടത് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ് കണ്ടാമൃഗത്തിൻ്റെ തൊലിയെങ്കിലും വെച്ചു പിടിപ്പിക്കണം കാരണം ഇത്രത്തോളം ആരോപണങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും വരുമ്പോൾ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്കുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നാൽ മതി അതിനു മുമ്പ് കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു ഉപദേശം കൂടി കൊടുക്കണം വൈറ്റിൽ കത്രികയുമായിട്ട് നടന്ന മാസങ്ങളോളം സമരം ചെയ്ത ആ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീക്ക് നീതി കൊ
ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അതായത് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മറുപടി കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പത് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ താങ്കൾ സമർപ്പിച്ച പരാതിയിന്മേലുള്ള മറുപടി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് സൂചനയിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ സാധനം ക്ഷണിക്കുന്നു മേൽ കത്തിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയം പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ടി വിഷയത്തിൽ നിയമപ്രകാരം ഒടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള നികുതി ഒടുക്കിയതായി കാണുന്നു വിവരം സവിനയം അറിയിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സാലോജിക് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പരാതി ആ പരാതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മറുപടിയാണ് ഈ മറുപടിയിൻ പ്രകാരം മാത്യു കുഴൽനാടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എം എൽ എ പൊതുസമൂഹത്തോട് സി പി എമ്മിനോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നാണോ എ കെ ബാലൻ പറയുന്നത് എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വർ മാസക്കാലമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ അന്ന് എ കെ ബാലൻ തെളിവുമായിട്ട് വരും രേഖയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയ എ കെ ബാലനെ പിന്നെ ഇന്നാണ് മാത്യു കുഴൽനാടനെതിരെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ കണ്ടത് ഈ രണ്ട് മാസക്കാലമായിട്ട് അന്ന് എ കെ ബാലൻ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞ തെളിവ് എവിടെയാണ് എന്ന് കൂടി ചോദിക്കുക ഇനി രണ്ട് ഇവിടെ എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ വീണ വിജയൻ വാങ്ങിയ മാസപ്പടിയും ബന്ധപ്പെട്ടോ ഐ ജി എസ് ടിയോ ജി എസ് ടിയോ അടച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഇവർ പറയുമ്പോൾ എന്നടച്ചു എപ്പോഴടച്ചു എത്ര തുക അടച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ കോൺഗ്രസിന്റെയും മാത്യു കുഴൽനാടൻ ഉയർത്തിയ ആരോപണങ്ങളുടെയും ആക്ഷേപങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പ്രധാന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വീണ വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് പി വി അദ്ദേഹമല്ല പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളുടെ കരുവ് അനുസരിച്ചിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരേ ഒരു പി വി പിണറായി വിജയൻ ആണ് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്ക് മാസപ്പടി കിട്ടിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ഷേപത്തിൽ അവർ എന്ത് സേവനമാണ് കൊടുത്തത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സംശയമുണ്ട് വിവാദത്തിന്റെ ഈ ആരോപണങ്ങളുടെ ആ പരാമർശത്തിന്റെ ഒക്കെ കാതലിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യാം ശ്രീ ജിൻഡോ ജോൺ ഞാൻ മറ്റതിലേക്ക് പോകട്ടെ ശ്രീ വി കെ സനോജ ഐ ജി എസ് ടി അടച്ച രേഖ പക്കലുണ്ട് വിവരമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞത് മാപ്പ് പറയാമെന്ന മാത്യു കുഴൽനാടൻ പറഞ്ഞതും ഈ പറയുന്ന ഐ ജി എസ് ടി രേഖ പുറത്ത് വിടുകയാണെങ്കിൽ എന്നാണെങ്കിൽ ആ രേഖ പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വാദം ശരിയാണ് മാത്യു കുഴൽനാടൻ മാപ്പ് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ അത് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് എന്നുള്ളതും വ്യക്തമാണ് അത് പറയാതെ പോകാനും കഴിയില്ല പക്ഷേ രേഖ പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങേക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് അല്ല മാത്യുക്കുഴനാടൻ നേരത്തെ നടത്തിയിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളി മാത്യുക്കുഴനാടൻ മാത്രമല്ല ആ വെല്ലുവിളി പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ കുറെ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ ഇവരൊക്കെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ വലിയ കഥയുണ്ടായിരുന്നു ആ കഥ അന്നേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു കള്ളക്കഥയാണ് ഇതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു വീഴും എ കെ ബാലൻ എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം രേഖ കൃത്യമായും കയ്യിലുണ്ട് അങ്ങനെ നികുതി അടക്കാത്ത പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം എന്തായി ഇപ്പം അന്ന് മാത്യുക്കുഴൽനാടൻ പറഞ്ഞ വെല്ലുവിളിച്ച കാര്യത്തിനകത്ത് ഈ പുറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ മാത്യുക്കുഴൽനാടൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനതിനകത്ത് കൃത്യമായും മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞ മാത്യുക്കുഴൽനാടൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പോയി ഇന്ന് വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായും പുറത്തു വന്നല്ലോ അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയാണ് അവർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളോട് വ്യക്തമായ മറുപടി പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ആ മറുപടി പറയാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കോൺഗ്രസ് കാണിക്കണം ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഇവിടെ പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു പ്രചരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് കേരളത്തിലെ ഒരു മാധ്യമമാണ് മനോരമ പത്രം ആണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ആ വാർത്ത ആദ്യമായി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ആ പത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന പ്രകാരം മാസപ്പടി വാങ്ങി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാസപ്പടി അല്ല അതെന്നും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃത്യമായ സേവനം നൽകിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണെന്നും അത് രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് ആണെന്നും ആ കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് ഈ രാജ്യത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണെന്നും യാതൊരു ന
വിവിധ ചാനലുകളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാസപ്പടി വാർത്തകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് മാസപ്പടി ഈ മാസപ്പടി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം ആളുകളിൽ ഇവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് ഇതാ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ എന്ന ആ പദവി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഒരു 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 സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ അന്യായമായി പണം പിരിക്കുന്നു ആ ഒരു 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 ചർച്ച ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ ആയിപ്പോയത് കൊണ്ട് അവർക്കൊരു കമ്പനി നടത്താനുള്ള അവകാശം ഈ നാട്ടിലില്ലേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് സംരംഭം നടത്താൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സി എം ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ചില വീഴ്ചകൾ വരുത്തി അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ബോധപൂർവം അതിനകത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എഴുതി വാങ്ങിക്കുന്നു അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ചില ഇടപെടലുകളും ബാഹ്യമായി ഇതിനകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ആ ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന അവസരത്തിൽ അതിന് മുഖവലക്കെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ തയ്യാറായില്ല നിങ്ങളെ പോലുള്ള മാധ്യമ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമ ലോകം തയ്യാറായിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് വളരെ കൊണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പ്രചരണം ഇവിടെ നടത്തി മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പോലും പറഞ്ഞത് രണ്ടു തവണയും പറഞ്ഞത് അത് ബോധപൂർവ്വം തന്നെ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്നു എന്റെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഒരു തലക്കെട്ടും ആ അതെ അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഒരു തലക്കെട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാതൃഭൂമിയുടേതല്ല എന്ന് പിന്നെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അത് മുഖവിലക്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുകൂടി എന്റെ ഒരു ബോധ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിനെന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് മാധ്യമങ്ങളല്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഇന്റർവ്യൂ സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന്റെ ഒരു പരാമർശമാണ് അത് ഡിസിഷൻ ആയി പുറത്തു വന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷനും ആ ഡിസിഷനിൽ ഒരു പരാമർശവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദിനപത്രവും പുറത്തുവിട്ട വാർത്ത അതിലും ആരോപണങ്ങളല്ല വാർത്തയാണുള്ളത് അത് പ്രതിപക്ഷം ഏറ്റുപിടിക്കുന്നു മാത്യക്കോടി നടന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ആരോപണം എന്ന വാക്കുകൂടി തന്നെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാസപ്പടി എന്നുള്ളത് അവർ തലക്കെട്ടായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രതിപക്ഷം ഏറ്റുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളും മാസപ്പടിയോ എന്നുള്ള ചോദ്യമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായി അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ബോധ്യപ്പെട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്രയുമാണ് എനിക്കിതിൽ പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളത് ശ്രീ പി ആർ ശിവശങ്കരൻ രണ്ടു കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള കരാർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ വിശദീകരണം തന്നെ എ കെ ജി സെന്ററിന്റെ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന വിശദീകരണം തന്നെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ വിശദീകരണം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിൽ നിയമപരമായി നടത്തുന്ന കരാറിൽ ദുരൂഹത ഒന്നുമില്ല എന്ന് സി പി എം വിശദീകരിച്ച ഒന്ന് അതിൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നികുതി അടച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വ്യക്തമാണ് അങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ തങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് തങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാതെ മുഖവിലേക്ക് എടുക്കാതെ പ്രതിപക്ഷവും മാധ്യമങ്ങളും കൊണ്ടാടി എന്നുള്ളതാണ് ദാ ഈ ഐ ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒറ്റവരി വിശദീകരണം കൊണ്ട് മാസപ്പടി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട വിവാദം അവിടെ അവസാനിച്ചു അങ്ങനെയാണോ ബി ജെ പിയുടെ ആ അതിലെ നോക്കിക്കാണൽ അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇതിനെ കാണേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിലെ ബഹു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കുകയും കൃത്യമായി നികുതി നൽകി അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് നികുതി നൽകി ശീലമുള്ള ആളുകളാണ് അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അവരെ ഒരു ഒരു തെറ്റായ കഥ പറഞ്ഞ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മൂ നാല് പേരും കൂടി നിശ്ചയിച്ച് ഒരു നുണ പറഞ്ഞാൽ പോലും അത്തരത്തിലുള്ള നുണ പ്രതിഫ അവർ വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ല ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒരു വലിയ സംശയമുണ്ട് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇതുവരെ സി പി എംകാർ നടത്തിയ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കൃത്യമായ ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരടുത്ത് അത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ത് സേവനമാണ് എക്സ്ട്രാ ജോലി ലോജിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീണ വിജയൻ്റെ കമ്പനി ഈ സി എം ആർ എല്ലിന് നൽകിയത് അതിന് ഇതുവരെ കൃത്യമായ ഉത്ത
രണ്ട് എന്നാണ് പണം നൽകിയത് അതിൽ നമ്മളുടെ മുൻപിൽ വാർത്തയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ മുൻപിലുമുള്ള വിധിയിലും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നാല് വർഷം മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി സി എം ആറിൽ നടന്ന റെയ്ഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് സത്യമായിട്ട് റെയ്ഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അബദ്ധത്തിൽ ഈ ഡയറി കിട്ടുകയും ഈ ഡയറിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടുന്നത് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ വക്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് സി എം ആറിലെ നികുതി നടത്തിയ വീഴ്ചയുടെ പ്രശ്നമല്ല മറിച്ച് അതിൽ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത കുറച്ച് കണക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത കണക്കുകൾ ഈ ഡയറിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തിലേക്കും വിധിയിലേക്കും പോയത് എന്ന് വ്യക്തമായി ആ വിധി വായിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത് സി എം ആർ എല്ലാം മാത്രം പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ സി എം ആർ എല്ലാം ടാക്സ് അടയ്ക്കാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അത് വേറെ പക്ഷേ ഈ വിധിയും ഇതും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ അതും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഡയറിയിൽ എഴുതിയത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനി ഒരു സി എം ആർ പോലെ ലക്ഷക്ക് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉള്ള കമ്പനിക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഡയറിയിൽ എഴുതുന്നത് അത് നോർമലി ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം വഴി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോവില്ലേ അതല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലും ലോജിക്കൽ അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മാസപ്പടി എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള തരത്തിലുള്ള ക്രമരഹിതമായ ഒരു അഴിമതി ഏർപ്പാടാണ് എന്ന് സംശയിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രശ്നമാണല്ലോ അത് ഈ റെയ്ഡ് നടന്നു തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിലാണ് ഈ സേവനം നൽകിയതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുൻപിലുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്നാണ് ഈ ടാക്സ് അടച്ചത് സാധാരണഗതി നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള റവന്യൂ ടാക്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യത്തെ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അതിന് പതിനഞ്ച് ദിവസം മുമ്പോ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് നമ്മൾ ഈ ജി എസ് ടി ആർ ജി എസ് ടി ആർ വൺ പ്രകാരമുള്ള ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അത് വേണ്ട വർഷമെങ്കിലും അടച്ചോ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് ഇയർ എൻഡിങ്ങിൽ ടാക്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തോ നികുതി അടച്ചോ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ അടച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിനിൽ അടയ്ക്കാൻ തയ്യാറായോ ഇതല്ലേ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കറക്റ്റായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കോപ്പി ഉണ്ടാവും അതിൽ കൃത്യമായ റെസിപ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ദേ ഈ വർഷം ഇത്ര അടച്ചു ഈ വർഷം ഇത്ര അടച്ചു ഓരോരോ മാസമാണ് കൊടുത്തെങ്കിൽ അതല്ല വൺ ടൈം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എത്ര രൂപ ടാക്സ് അടച്ചു ഇത് കാണിക്കാൻ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം കിട്ടുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് വിവരാവകാശ രേഖപ്രകാരം മാത്യുക്കോട് നാടൻ ഇതിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മറുപടി അല്ല അത് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാം അല്ല വിവരാശ പറയാൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇവർക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ മകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിനെതിരെയോ വരുന്ന ഒരു ആരോപണം അതിനെ തടുക്കുവാൻ അത്രയൊന്നും വ്യക്തിപരമായ അല്ല കാര്യമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം അത് ഈ വർഷം ഈ മാസമാണ് അടച്ചത് ഇത്ര ഇത്ര ദിവസമാണ് അടച്ചത് ഓരോ വർഷവും ഇത്ര അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ടാക്സ് റെസീപ്റ്റ് അങ്ങ് കൊടുത്താൽ അന്ന് തീരാവുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ മാത്രം കൊഴുന്നാടൻ അന്ന് മാപ്പ് പറയണ്ടേ നമ്മളെല്ലാവരും അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്പനി ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ സി പി എം ചെയ്യേണ്ടത് ശരി ശ്രീ ജിൻഡോ ജോൺ പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന മാപ്പു പറയാം എന്നുള്ളത് മാത്യു കൊടുനാടൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് മറ്റാരും അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ഒന്നല്ല ഒരാരോപണം കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സാലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയും അതിൻ്റെ സംരംഭകയും ശരി മറ്റൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ ദാ ഞാനൊരു യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നു എത്ര കൂരമ്പുകൾ ഏറ്റാലും ഞാൻ പിന്നോട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണെന്ന് മാത്യു കൊടനാടൻ പറഞ്ഞത് മാപ്പ് പറയാം തിരുത്താം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് അത് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നല്ലോ പറഞ്ഞത് അല്ല അല്ല മാധു അതിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന് 
അതിൽ മാപ്പ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ടാക്സ് അടച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് അപ്പോഴും വീണ് ഇത് സർക്കാരിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സിനോ ആണ് ഈ ടാക്സ് അടച്ച രേഖകൾ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം കൊടുക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന കാര്യമുള്ളൂ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞ പോലെ വീണ വിജയൻ അത് പുറത്തുവിടുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ വീണ വിജയൻ പുറത്തുവിടുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ രഹസ്യമോ ഒന്നുമല്ല വീണ വിജയനെതിരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു ആക്ഷേപം മാത്യു കോൾനാടനെ പോലൊരു എം എൽ എ നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും വന്ന് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന സേവനങ്ങൾ ആ കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയണ്ടേ ആ കൊടുത്ത സേവനത്തിനുള്ള പണം ഞാൻ കൈപ്പറ്റിയപ്പോൾ അത് ടാക്സ് അടച്ചു ഇന്ന ദിവസം അടച്ചു ഇത്ര രൂപ അടച്ചു എന്ന് വീണ വിജയൻ പറയാമല്ലോ അവരുടെ ഭർത്താവായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആരോപണമുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അഫിഡവിറ്റിൽ ഈ രേഖകളോ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് അവരുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് ആക്ഷേപമുണ്ട് അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അറിവോട് കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ആ തട്ടിപ്പുകൾ അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നു മാസപ്പടി അവിടെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്തിന്റെ പേരിൽ മാത്യു കൂടെ നടന്ന് മാപ്പ് പറയേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ആലോചിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇനി രണ്ടാമത് നാൽപ്പത്തിയേഴാമത്തെ പേജിൽ ഈ പറയുന്ന ടി വീണ യുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ലാക്ഷ ത്രീ ലാക്സ് പെർ മന്ത് ആൻഡ് ആൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ലാക്സ് ഹാസ് ബീൻ ഡെബിറ്റഡ് ടുവേഴ്സ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ശ്രീമതി വീണ ടി അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ആർ എസ് ഫൈവ് ലാക്സ് മന്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ മന്ത് എന്നുള്ള പെർ മന്ത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് മാസപ്പടി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടത് കാരണം അതിൻ്റെ ഡിസിഷനിൽ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു സർവീസും ഇല്ലാതെയാണ് ഇത് കൊടുത്തത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിന് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ചർച്ചകളിൽ ഞാൻ ശ്രീ ജിൻഡോയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയല്ല പറഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഞങ്ങളിത് ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിസിഷൻ ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ചർച്ചകളിൽ ഈ ചർച്ചകൾ കൂടി പോയി എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ പരാതി എന്ന് പറയുന്നതും പക്ഷേ ഈ മാസപ്പടിയും നിങ്ങൾ മാസപ്പടിയെ ഉന്നയിച്ച കാര്യവും ആരോപിച്ച കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ ഐ ജി എസ് ടി എന്നൊരൊറ്റ കാര്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധയൂന്നിയപ്പോൾ ഇല്ലാതെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഈ വിവാദം കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടു അത് പൊളിഞ്ഞു അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല മാധു അതിൽ അങ്ങനെ വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷമോ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളോ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ മാസപ്പടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡ് കണ്ടെത്തി സി എം ആർ എൽ കൊണ്ട് ഫൈൻ അടപ്പിച്ച കേസ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഇവിടെ ഫെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഐ ജി എസ് ടി അടച്ചതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല 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 മാധു ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഒരു സീക്വൻസ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം വീണ വിജയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻകം ടാക്സ് സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന്റെ ഈ കണ്ടെത്തലിനെ ചൊല്ലി മാത്യു കുളനാടൻ പരാതി ഉന്നയിക്കും പത്രസമ്മേളനം ഒക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷം സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാർ സി പി എമ്മിന്റെ എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ മാത്യു കുളനാടൻ അദ്ദേഹം ഭൂമി വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുമാന സ്രോതസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം അതിനുശേഷം നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് മാത്യു കുളനാടൻ കുറച്ചുകൂടി കടന്ന് വീണ വിജയൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ള മാസപ്പടിക്ക് ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത് അല്ലേ നികുതി കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ പക്ഷേ മാത്യു കുളനാടൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണം പൊളിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അല്ല അതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുക മാത്യു കുഴനാടൻ പറഞ്ഞത് മാസപ്പടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രേഖ പുറത്തു വിടാണെങ്കിൽ മാപ്പ് പറയാമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇത് എന്നടച്ചു എപ്പോഴടച്ചു എത്ര രൂപ അടച്ചു എന്ന് ഈ നിമിഷം ഐ ജി എസ് ടി അടച്ച രേഖ പുറത്തു വിടുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു വിവരാവകാശ രേഖ
മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാവണം നിങ്ങൾ മാധു നേരത്തെ മാത്യു കോയൽ നാടൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള പത്രസമ്മേളനത്തിന്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നു വെല്ലുവിളി എന്തായിരുന്നു ആവേശം ഇപ്പൊ ആവേശം വെല്ലുവിളി ഒക്കെ എവിടെ പോയി ജനങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങളല്ല പറഞ്ഞത് ഇത് അടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ മാപ്പ് പറയും എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നാകെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വീണ് കിടന്ന് ഉരുളുകയാണ് അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ മുറിയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു മടിയുമില്ല എന്തൊരു തൊലിക്കട്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജിൻഡോ ജോൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ തൊലിക്കട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടും മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാവാത്ത നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ തൊലിക്കട്ടി ഓർത്തിട്ട് എന്താ പറയേണ്ടത് അതിനൊന്നും വേറൊരു പദം പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല ദയനീയം ദയനീയം എന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ചർച്ച ഈ രാജ്യത്തെ വിവിധ ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള കരാറ് കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള കരാറ് അതിന്റെയെല്ലാം സേവനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ വെളിപ്പെടുത്താറുണ്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്ത് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടല്ല ഈ സി എം ഈ കമ്പനി പ്രവർത്തിച്ചത് ഈ സി എം ആർ എല്ലുമായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ധാരണ പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സേവനം സി എം ആർ എൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നിയമ നടപടി സി എം ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഈ വീണ വിജയന്റെ എക്സാലോജിക്കിനെതിരായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു കത്തയച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിയമപരമായ കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടോ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സേവനം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന വിധി എഴുതി ആ പണം തിരികെ അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞതും സി എം ആറിൽ അത് തിരികെ അടച്ചതും അങ്ങ് തന്നെയാണ് അത് പറഞ്ഞു വെച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു സേവനം കിട്ടാൻ അങ്ങനെ ഒരു സേവനം കൊടുക്കുകയോ അത് കൊടുക്കുകയോ മറ്റു സേവനങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുകയോ ചെയ്തിട്ടല്ല പണം കൊടുത്തത് എന്നാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡും കണ്ടെത്തിയത് ആ പറഞ്ഞോളൂ ഇൻട്രീം സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡ് വീണ വിജയനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇൻട്രീം സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡ് വീണ വിജയനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ സാമാന്യ നീതിയുടെ ലംഘനം ഉണ്ടായത് സി എം ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തി അത് അവരുടെ റേഡിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഊരി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു അവർ പുറത്തു വരുന്നു അതിന്റെ രേഖ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇത് മാസപ്പടിയാണ് ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ നടത്തിയിട്ട് അഴിമതിയാണ് ഇതിന് ഇൻകം ടാക്സ് അടച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ പണം കൈപ്പറ്റിയെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സേവന നികുതി അടക്കുക ഈ പണത്തിനാണ് സേവന നികുതി അടച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സേവനം കൈപ്പറ്റാതെ സേവനം കൈപ്പറ്റാതെ പണം കൊടുത്ത് ആ പണത്തിനാണ് സേവനത്തിനല്ല സേവന നികുതി സേവനത്തിന് പേരിൽ കൈപ്പറ്റിയ പണത്തിനാണ് സേവന നികുതി ആ പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്നത് വൈറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ നികുതി അടയ്ക്കുന്നത് വൈറ്റാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു സി എം ആറിന്റെയും ആവശ്യം ശ്രീ വി കെ ഈ പണം പഴയ കഥയാണല്ലോ അങ്ങും പറഞ്ഞത് വൈറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിൽ ഈ രാജ്യത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ കരാറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ലംഘനം നടന്നതായിട്ട് ആ സേവനം കൈപ്പറ്റിയ കമ്പനി ഇതേവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതേവരെ ഒരു നിയമ നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയുന്നു ഈ കമ്പനികൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി കരാർ ആളുകൾക്ക് മുന്നാകെ പറയണം എന്നാണ് അങ്ങനെ പറയണം എന്നൊരു നിർബന്ധവുമില്ല നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായിട്ട് ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു അത് മാധുവല്ല അല്ല മാധു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയല്ല കേരളത്തിലെ ഒരു പറ്റം മാധ്യമങ്ങൾ നിയമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കോസി ജുഡീഷ്യൽ ബോർഡിയുടെ ഡിസിഷനിൽ ഉള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഇത് കണ്ണു കെട്ടിയിരുന്ന് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ കഥയല്ല അതിനെതിരെ ശ്രീ വി കെ സനോജ് അതിനെതിരെ വേണമെങ്കിൽ ആ ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി അല്ല ആ ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ആ ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളെ കേട്ടിട്ടുണ
ഇവിടെ സാമാന്യ നീതി ഉണ്ടായിരുന്നു തമ്മിലാണ് അതിൽ ഈ പറയുന്ന നിയമ എങ്ങനെയുണ്ടാകും കരാർ ലംഘനം ഉണ്ടായി എന്നൊരു പരാതി സ്വന്തം താൻ അടച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സിന് ഇളവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇന്റർനെറ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിൽ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കർത്ത പറയുക കരാർ ലംഘനം ഉണ്ടായെന്ന് കർത്തയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിൽ വന്നത് എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ ഇവിടെ വാദി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ വാദി എന്ന് പറയുന്നത് സി എം ആർ എൽ ആണ് സി എം ആർ എൽ നടത്തിയ ഇടപാടുകൾ കൃത്യമാണ് എന്നാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന് മുന്നിൽ പോയി വാദിച്ചത് അപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തുമോ കരാർ ലംഘനം ഉണ്ടായത് കരാർ ലംഘനം ഉണ്ടായി എന്നൊരു വാദമില്ല നിയമ നടപടി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സി പി എം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എനിക്കിത് കേട്ടിട്ട് ചിരിയാവുന്നത് സി എം ആർ പോലെ ഒരു കമ്പനി ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ പോലും സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു സർവശക്തനായ നേതാവിൻ്റെ നേതാവിനെതിരെയോ മകൾക്കെതിരെയോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കരാർ ലംഘനം ഉണ്ടായി അയാൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുമെന്ന് ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ അതൊക്കെ പോട്ടെ സി മുഖ്യമന്ത്രിയോ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയോ പോട്ടെ ഈ ഈ ടിപ്പർ ലോറി വരുമ്പോൾ ഇറക്കണതിന് കൈ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട നോക്കൂലി എന്ന് സി പി എമ്മിൻ്റെയും പിണറായി വിജയനൊക്കെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കാലമാണ് അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്കെതിരെ നിയമലംഘനം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനി എന്ന് പൂട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അതിലൊരു തർക്കമില്ല അത് കാരണം അപ്പോൾ അവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സനോജ് അത് ഒരു പക്ഷേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് സെറ്റിൽ മോഡിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഒരു സേവനവും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ ഈ തേർഡ് പാർട്ടിയെ കേട്ടിട്ടില്ല ഇവരെ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് മാനനഷ്ടമുണ്ടായി ഇൻട്രൻസ് സെറ്റിൽ ബോർഡ് ബോർഡിനെതിരെയും ഹൈക്കോടതിയിലോ സുപ്രീം കോടതിയിലോ കേസ് കൊടുത്തൂടാ ഞങ്ങളെ കേൾക്കാണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാനനഷ്ടമുണ്ടായ വിധി ഉണ്ടായി ഈ വിധി തീർത്തപ്പെടുന്നത് ഈ വിധി ക്ലീൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ അതും പറയുന്നില്ല ഞാൻ അപ്പൊ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അബദ്ധം ആദ്യം പറ്റി ഇത് നികുതി അടച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമാണോ ഇത് നികുതി അടച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമാണോ അങ്ങനെ മണിച്ചന്റെ കേസിൽ ഇവർ നികുതി അടച്ച പ്രശ്നം തീരുമോ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തട്ടിപ്പുകൾക്കും പിന്തുണ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാസപ്പടി അത് കുറെ കാലങ്ങളായി എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും മേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാസപ്പടിക്കെല്ലാം ടാക്സ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ധാർമ്മികമായി പ്രശ്നം തീരുമോ അപ്പൊ ഇവർ സി എം ആർ എൽ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത ആ കാലഘട്ടത്തെ നിങ്ങൾ തള്ളിപ്പറയുമോ അപ്പൊ നിരന്തരമായി ഒരു പ്രശ്നത്തെ നിരന്തരമായി ഒരു പാർട്ടിയെ ഒരു 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 പ്രസ്ഥാനത്തെ ഒരു 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 ഓർഗനൈസേഷനെ സി എം ആർ എല്ലിനെ തള്ളിപ്പറയുകയും അതിന്റെ പിറകിൽ നിന്ന് പണം മേടിക്കുകയും ആ പണത്തിന് ടാക്സ് അടച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് നികുതി പ്രശ്നം നികുതി കടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ധാർമ്മികമായി എല്ലാ പ്രശ്നവും കഴിഞ്ഞു എന്നാണോ പറയുന്നത് ഇതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇക്കണക്കിന് എല്ലാ മാസം ഇവിടുത്തെ അങ്ങനെ ഒരു കഞ്ചാവ് കള്ളക്കടത്തുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രഗ്സ് മാഫിയ അവരുടെ ഇന്ന് പണം മേടിച്ചിട്ട് ടാക്സ് അടച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു എന്ന് സി പി എം പറയോ അപ്പൊ മാസപ്പടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ഇവിടെ നിയമാനുസൃതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണല്ലോ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കഞ്ചാവ് കള്ളക്കടത്തിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങി നികുതി അടച്ചോ എന്ന് ഒരു താരതമ്യം കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ കാര്യം അത് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി അല്ല ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി ഇതിൽ ഇതിൽ സത്യത്തിൽ സി പി എം തന്നെ വലിയ പ്രശ്നത്തിലാണ് കാരണം ഇതിൽ ബാലൻ അല്ലാണ്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെ വലിയ വേറെ നേതാക്കളോ ഈ ഭരണ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പി രാജീവ് ലോ മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹം പോലും മറുപടി പറയുന്നില്ല എന്തിന് മണി പോലും പറയുന്നില്ല കെ കെ മണി പോലും മണി മറുപടി പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ സി പി എമ്മിനകത്ത് തന്നെ ഇവർക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇത് വലിയ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പണം മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള കണക്ക് മാത്രമാണിത് അതിനുശേഷം എത്ര മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ വക കണക്കുകളെല്ലാം ഇവർക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സീനിയർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ല ഇ പി ജയരാജൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ആ ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ വരുന്നില്ല ബാലൻ ഒരു
കാരണം ഇത് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഈ ധാരണയുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ പ്രായോഗികമായ തെറ്റുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അദ്ദേഹം വളരെ നന്ദിയായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ തെറ്റുണ്ട് പ്രായോഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അഭിഭാഷകനാണ് ജനപ്രതിനിധിയാണ് ഒരാളുടെ ടാക്സ് വിവരങ്ങൾ ഈ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം കിട്ടില്ല എന്നത് മാത്യു കൊണ്ട് നടന്ന നല്ല ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള അഭ്യർത്ഥനയും ധനവകുപ്പിന് ഉള്ള കത്തും ഒക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഈ കിട്ട ഒരിക്കലും വെളിപ്പെടുത്തത്തില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആരോപിച്ച് കളയാം എന്ന ഒരു വെടിപൊട്ടിക്കൽ മാത്രമായിരുന്നു മാധു അതിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് മാത്യു കുഴനാടൻ വിവരാവകാശ അപേക്ഷ കൊടുത്തായിട്ട് എൻ്റെ അറിവിലില്ല എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ധാരണയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എവിടെ നിന്ന വിവരം കിട്ടിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ധനവകുപ്പിന് അങ്ങനെ ഒരു പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു മാസപ്പടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഒരു ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ഫോറം കണ്ടെത്തുകയും അതിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യും അതിൽ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ ഒരു കക്ഷിയായിട്ട് വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഇത്തരം തുക വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ടാക്സ് ഇവിടുത്തെ നികുതി വകുപ്പിനെ അടച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ധനവകുപ്പിന് പരാതി കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല നാളെ നമുക്കായാലും ആർക്കായാലും കൊടുക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഇനി മാത്യു കുഴനാടനെ പോലെ ഒരു വലിയ വക്കീലൊന്നും ആകേണ്ട ഒരു സാമാന്യ ബോധമുള്ള പൊതുബോധമുള്ള ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഇനി എനിക്കൊരു അല്പം സമയം തന്നെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് മതി ഈ സനോജ് പറഞ്ഞു പോയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാതെ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സംരംഭം തുടങ്ങാം ഏത് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിലും തുടങ്ങാവുന്ന ആർക്കും തുടങ്ങുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല സനോജെ എനിക്കും തനിക്കും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തുടങ്ങാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ തുടങ്ങുമ്പോൾ എ കെ ജി സെന്ററിന്റെ അഡ്രസ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് കെയർ ഓഫ് അഡ്രസ്സ് വെച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് സനോജിന് പോലും സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ പോലും തുടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്പനി അത് പണിയെടുത്തിട്ടോ ജോലി ചെയ്തിട്ടോ സേവനം നൽകിയിട്ടോ വേണം അതിനുള്ള അസംബന്ധം പറയരുത് അല്ലല്ല നിങ്ങൾ ബോധ്യമല്ല അതൊക്കെ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതും ഇതും പറയാണ് മാധു ഇതൊന്നും അനുവദിക്കരുത് എന്ത് കളവായിക്കോട്ടെ താങ്കൾക്ക് അത് താങ്കളുടെ ഭാഗത്ത് തിരുത്താവുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നെ പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവദിക്കണം താങ്കൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അക്ഷരം പോലെ ഇടപെട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്നെ പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവദിക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന അസംബന്ധമായിക്കോട്ടെ അസഭ്യമായിക്കോട്ടെ എന്ത് നുണയമായിക്കോട്ടെ താങ്കൾക്ക് അത് പൂർത്തിയാ അത് തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടല്ലോ അതിൽ താങ്കൾ അത് പറയുക ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കട്ടെ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് സംരംഭം തുടങ്ങുന്ന ആർക്കും ജോലി എടുത്ത് വേണം ശമ്പളം വാങ്ങാൻ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം രണ്ടാമത്തത് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത ഇത്ര വലിയ ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റി കൊണ്ട് നൽകിയ ആ സേവനങ്ങൾ ആ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് താങ്കളെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം ഈ വേദിയിൽ എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക ഇതേവരെ അത് വീണ വിജയനോ എക്സലോജിക് സൊല്യൂഷൻസോ ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് സേവനമാണ് ആ കമ്പനി കൊടുത്തതെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ താങ്കൾ പറഞ്ഞു കടന്നു പോയല്ലോ സനോജ താങ്കൾ പറഞ്ഞു കടന്നു പോയല്ലോ താങ്കൾ പറഞ്ഞു കടന്നു പോയല്ലോ അവർ ചെയ്ത സേവനത്തിനുള്ള സേവനത്തിനുള്ള കരാർ പ്രകാരം സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ശമ്പളമായി അപ്പോൾ എന്ത് സേവനമാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കട്ടെ പൂർത്തിയാക്കട്ടെ സനോജ് എന്നെ അനുവദിക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ താങ്കൾ പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ടാ പോലല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് കൂടി കേൾക്കട്ടെ നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ ആര് പറയുന്നതാണ് ശരി എന്ന് പൊതുസമൂഹം തീരുമാനിക്കട്ടെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് താങ്കൾ ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്തതിന്റെ രേഖ പുറത്തു വന്നു എന്ന് പറയുന്നു അന്ന് മാത്യു കുഴനാടൻ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ഈ ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ അതാണ് പ്രസക്തമായ 
ടാക്സ് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിലേക്ക് സ്റ്റിക്കോൺ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് അന്ന് മാത്യു കുഴൽനാടൻ രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നോ അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കരാർ പ്രകാരം മേടിച്ച ഒരു കമ്പനി ഇത്ര വലിയ പെർഫോമൻസ് നടന്ന ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കമ്പനി പ്രവർത്തന ക്ഷമമല്ലാതെ ആയി പോയത് ഡോർമെന്റ് ആയി പോയത് എന്നുകൂടി പറയണ്ടേ ഇത്ര വലിയ സേവനം നൽകുന്ന ഒരു കമ്പനി പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിർത്തേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ സി എം ആർ കമ്പനിക്ക് ഒരു പരാതിയും ഇല്ല ഈ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരാതിയും ഇല്ലെന്ന് സി എം ആർ കമ്പനിക്ക് പരാതി ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ പരാതി പൊതുസമൂഹത്തിന് ഇൻകം ടാക്സ് സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിനാണ് പരാതി ഉള്ളത് സി എം ആർ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വാങ്ങിയ പണം വീണ വിജയന്റെ കമ്പനിയുടെയും അവരുടെ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടിലൂടെയും ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കണ്ടേ ഇവിടെ ബാങ്കിലൂടെ പണം കൈമാറ്റം ചെയ്തത് കൊണ്ട് പേരിൽ അത് കള്ളപ്പണമല്ലാതെ ആകുന്നില്ല അത് അഴിമതി ആകാതിരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ബാങ്കിലൂടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയതുകൊണ്ട് അഴിമതിയല്ലാതെ അതി ദീർഘമായിരുന്നു ശ്രീ വി കെ സനോജ രണ്ടുപേരും ശ്രീ പി ആർ ശിവശങ്കരനും ഒപ്പം ശ്രീ ജിൻഡോ ജോണും മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടാക്സ് എപ്പോഴടച്ചു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു രേഖയും ഒരു തെളിവും ഒരു വിവരവും ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമല്ല ഒരു പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന വിവാദം പുറത്തു വന്നത് രണ്ടു മാസത്തോളം അകുന്ന അതിന് ശേഷം അടച്ചതാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ടാണ് മാത്യു കൊടുന്നാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ വ്യക്തതയില്ല അത് പരിശോധിച്ച ശേഷം ഞാൻ മറുപടി പറയാം എന്ന് ശ്രീ മാത്യു കൊടുന്നാടൻ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചോദ്യമെങ്കിൽ എന്താണ് മറുപടി മാത്യു കുഴനാടൻ ഇതെല്ലാം നേരത്തെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണം മാത്യു കുഴനാടൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണം തെറ്റെന്നറിഞ്ഞു അത് മാത്യു കുഴനാടൻ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലുള്ള മാപ്പ് ക്ഷമ പറയൽ അങ്ങ് നടക്കട്ടെ ക്ഷമ പറയട്ടെ മാത്യു കുഴനാടൻ അതിന് ക്ഷമ പറയുന്നതിന് പകരം അങ്ങനെ ക്ഷമ പറയണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ന കാര്യങ്ങളെ കൂടി വരട്ടെന്നൊക്കെ പറയാണ് ഈ മാത്യു കുഴനാടൻ ആളുകൾ പറ്റിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മാത്യു കുഴനാടൻ വലിയ വക്കീലാണല്ലോ ആ വക്കീലായിട്ടുള്ള മാത്യു കുഴനാടൻ അറിയാം എന്താണ് ഒരു നികുതിദായകന്റെ അറിവോ സമ്മതോ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഈ വിവരാവകാശ രേഖ ഇവർക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു വിവരാവകാശ രേഖ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു അപേക്ഷ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു വിവരാവകാശം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കാണുന്ന സാധാരണക്കാർ അവരിപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പം എന്താ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ ഇടപെട്ടിട്ട് വിവരാകാശ രേഖ തൻ്റെ മകളുടേതായത് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല വനവകുപ്പിനാണ് അദ്ദേഹം കത്തയച്ചത് അത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന രേഖ വനവകുപ്പിനും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല നികുതി കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അറിയാം അല്ല മാത്യു കുഴനാടൻ വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കർണാടകയിൽ കൊടുത്താൽ പോരായിരുന്നു കർണാടകയിൽ മാത്യു കുഴനാടൻ്റെ പാർട്ടിയല്ലേ ഭരിക്കുന്നത് എന്തേ അവിടെ കൊടുക്കാതിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊക്കെ ആളുകൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കണം ആ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇപ്പൊ എപ്പോഴാ അല്ല അവർക്ക് കുറെ കൂടി എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുമല്ലേ അവർ കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചത് തങ്ങൾക്ക് അർഹമായി അല്ലല്ല തങ്ങൾക്ക് അർഹമായിട്ടുള്ള രേഖ എന്തോ പിടിച്ചു വെച്ചു എന്ന രൂപത്തിലാണ് അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചത് അവരുടെ പ്രചരണം അതാണ് സാധാരണക്കാരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം തെളിഞ്ഞു ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായും നിയമപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ തുടർച്ചയായി പറയുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ എന്ത് സേവനം കൊടുത്തു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നാ പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ വിവിധ കമ്പനികൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കരാർ പ്രകാരം എന്തെല്ലാം സേവനം കൊടുത്തു എന്ന് എല്ലാ കമ്പനികളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ സേവനങ്ങൾ കിട്ടിയില്ല എന്ന് ആ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന് മുന്നിൽ
ഇൻകൻഡ് ടാക്സ് സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന് മുന്നിൽ അവർ പറയാനിടയായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഇൻകൻ ടാക്സിന്റെ റേഡിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ അവർ വീഴ്ച വരുത്തി അത് കണ്ട കണ്ടെത്തി റേഡിനകത്ത് സേവനം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കമ്പനി ഇവർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കണ്ടേ കൈമാറുന്ന കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സേവനത്തിൽ ലഭ്യത ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കരാറിന് ലംഘനം ഉണ്ടായിട്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ കേസ് കൊടുക്കൂലേ എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടാവണ്ടേ ഇവിടെ നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ കമ്പനി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രസ്താവന ഇറക്കി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമായി ആരോപണമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമായി ആരോപണമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫൈൻഡിങ്സ് അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ബൈ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്തിനാണ് അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇനി പിന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ബോർഡ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ എന്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഞാൻ വായിക്കാം എന്നെ ഞാൻ വായിക്കാം എന്നെ ഈ ഡിസിഷൻ ഞാൻ വായിക്കാം അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മിസ് എക്സാലോജി സർവീസസ് കണ്ടുപിടൻസ് എവിഡൻസ് ഗാദർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെർച്ച് എന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അത് ആ ഡിസിഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡിസിഷനിൽ അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാണ് പിന്നെ ഇവർ പരാതി കൊടുക്കാത്ത എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ആരോടാണ് അത് അവരുടെ ഒരു ഡിസിഷൻ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളെ കേൾക്കേണ്ടതില്ലേ അത് സ്വാഭാവിക നീതിയല്ലേ അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളെ കേൾക്കാതെ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ താല്പര്യപ്രകാരം എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് എഴുതി വെക്കുക കമ്പനിക്ക് പണം കൊടുത്തത് സർവീസ് വാങ്ങാതെയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അതിന് നികുതി ഇളവ് നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസിഷൻ വരികയും സി എം ആർ എൽ ആ പണം തിരികെ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള വിവരം ശ്രീ വി കെ സനോജ് സി എം ആർ എൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് വീണക്ക് കാശ് കൊടുത്തത് അത് തന്നെയല്ലേ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ആ കരാർ പ്രകാരം സേവനം വാങ്ങിയിട്ടാണല്ലോ കാശ് കൊടുക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ വിഷയം എന്താ അവിടെ പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മുൻനിർത്തി ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരായിട്ട് ഒരു വലിയ വാർത്ത കൊണ്ടുവന്നു ആ വാർത്തയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് വലിയ ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്താ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ താറടിച്ച് കാണിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു തുടർ ഭരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയിൽ പ്രതിപക്ഷം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സീറ്റെങ്കിലും കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ ബി ജെ പി അപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഒരു അഴിമതിക്കാരനായി ചിത്രീകരിക്കണം അങ്ങനെ അഴിമതിക്കാരനായി ചിത്രീകരിക്കാൻ മറ്റ് ആരോപണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ തുടങ്ങുന്ന സംരംഭത്തെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു ഈ ആരോപണം പൂർണ്ണമായിട്ടും പൊളിഞ്ഞുപോയി പ്രതിയുമാണ് അതിൽ വാദിയായി പോയത് സി എം ആർ എൽ ആണ് ഇതിൽ ഒരു തീരുമാനം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പരാമർശങ്ങൾ വരുന്നത് രാഷ്ട്രീയമാണ് 
എന്ന് സി പി എം പറയണമെങ്കിൽ അത് ബി ജെ പി ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ധനമന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി എഴുതി ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ആരോപണങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഈ നികുതി വിവരം നികുതി വിവരം വി കെ സനോജ് പറഞ്ഞതുപോലെ കോൺഗ്രസിന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് സി പി എമ്മിന് കോൺഗ്രസിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊരു ഇടപെടൽ സാധ്യമാണല്ലോ നിങ്ങളാണോ ഈ നിങ്ങളാണല്ലോ ഈ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നതും ധനവകുപ്പിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടോ അതോ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛ കാരണം ഉണ്ടായി വന്നൊരു വിവാദമാണോ ഇത് ഓ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മാധവ് ഇപ്പൊ സനോജിനേക്കാൾ മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രേമാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ത്രികാരജ്ഞാനി ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ നാളെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു വാദമുഖം പറയാം അതായത് സി എം ആർ എൽ എന്നുള്ള കമ്പനി നടത്തിയത് തന്നെ ഒരു സി ബി ജെ പിക്കാരനാണ് അന്ന് ഈ കെ സുരേന്ദ്രനും മുരളീധരനും കൂടി നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഇത് എക്സാലോജിക്കിന് ഈ കമ്പനി സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ബിസിനസ് കൊടുത്തത് നിർബന്ധിച്ച് പണം കൊടുത്തു ആ പാവം സംരംഭക അതിന് ടാക്സ് അടച്ച് രക്ഷ ജനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി നികുതിദായകരായി കൃത്യമായി നികുതി നൽകി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വരെ പറയാം എനിക്ക് പറയാനുള്ള സനോജിനോട് ഈ കക്ഷി അല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും അവർ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് ആ ഇൻട്രീം ബോർഡ് വിധിയിലുള്ളത് കക്ഷി എങ്ങനായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് വേറെ ഒരു വിധിയും കൂടെ കൊടുത്തേനെ അപ്പോൾ ചോദിക്കേണ്ട ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൽ അതിന് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ വിധിയിൽ ഇവർക്ക് എതിരെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും നാളായി നവംബറിലോ ജൂണിലോട്ടാണ് വിധി വന്നത് ജൂണിൽ വിധി വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷമുള്ള ഇത്രയും നാളിൽ ആ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ വിധിക്കെതിരെ വേണമെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എങ്ങാനും പോകാമായിരുന്നല്ലോ പോയി നോക്കാമായിരുന്നു നിൽക്കില്ല അത് വേറെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിയമപരമായി കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ടാക്സ് അടച്ചത് എന്നാൽ ഈ ടാക്സ് അടച്ചാൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ധാർമ്മികമായ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു ടാക്സ് അടച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ശരിയാവണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ കരുവന്നൂരിൽ കരുവന്നൂരിൽ പൈസ മോഷ്ടിച്ചു അടിച്ചു മാറ്റി അടിച്ചു മാറ്റിയത് അരവിന്ദ് ദാഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരൊക്കെയോ തെളിയിക്കേണ്ട മുമ്പ് ദേ ഞങ്ങൾ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കേസെല്ലാം ഇല്ലാണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഡ്രഗ് പടല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് ആ പണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല ആ കുട്ടിയെ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് അയാൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറ്റി വെച്ചു അത് ടാക്സ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലൈൻ്റ് അല്ലാണ്ടാവും കേസല്ലാണ്ടാവും ധാർമ്മികമായും ഒരു നടപടി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണമെന്നാണോ അപ്പോൾ അതല്ലല്ലോ പ്രശ്നം ഇവിടെ എങ്ങനെ പണം വന്നു ആ പണം വന്നത് ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചിട്ടാണോ ആ പണം കൊടുത്ത കമ്പനിക്ക് ഈ സർക്കാരിൽ നിന്ന് നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടിയോ ഇതല്ലേ പ്രശ്നം ഇത് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കമ്പനിക്ക് പല നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകാം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അന്വേഷണം വേണ്ടത് അത് നയം നിയമപരമായി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളെ മറികടക്കുവാനായിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മ മകൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നിയന്ത്രിതമായ രീതി മാസം മാസം പണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നതാണ് ആരോപണം അല്ലാണ്ട് അവരതിന് ടാക്സ് അടച്ചോ അതിന് എത്ര ശതമാനം ടാക്സ് അടച്ചു അത് അവർക്ക് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതെങ്ങനെയാണോ എത്ര ജോലിക്കാരെ വെച്ചിരുന്നു എന്ത് സർവീസാണ് കൊടുത്തത് ഇതല്ലല്ലോ പ്രശ്നം അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കമ്പനി സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അത് എന്തുകൊണ്ട് പൂട്ടിപ്പോയി എന്നുള്ളത് അടുത്ത പ്രശ്നം പക്ഷെ ഇത് ജനങ്ങളുടെ സ്വത്ത് കൊള്ളയടിച്ചതിന് കൂട്ടുനിന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളും എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അതിനാണ് ജനങ്ങളോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ഓക്കെ എന്റെ അടുത്ത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആണുള്ളത് രണ്ട് പേരിലേക്കും ജിൻഡോയിലേക്കും ശ്രീ സനോജിലേക്കും ഒന്നര മിനിറ്റ് വിധം വരാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ജിൻഡോയിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ ശ്രീ സനോജ ശ്രീ സനോജ എക്സാലോജിക്ക് നിയമ നടപടി എടുത്തില്ല ഇന്റർവ്യൂ സെറ്റ്മെന്റ് ബോർഡ് ഡിസിഷനെതിരെ പക്ഷെ മാത്യു കൊടുനാടൻ പറഞ്ഞത് പൊളിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളതാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്യു കൊടനാടനെതിരെ ദാ നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ഈ രേഖ അനുസരിച്ച് ഒരു ഡിഫർമേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യോ അല്ല ഈ മാത്യു കൊടനാടനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വിവിധ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിനെല്ലാം മുഖ്
പരിശോധിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു വകുപ്പുണ്ട് അത് പി ആർ ശിവശങ്കറിന്റെ പാർട്ടിയല്ല അതൊക്കെ ഭരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്ന ഏതെങ്കിലും തുകക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നികുതി അടക്കുന്നതിന് വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടെങ്കിൽ നടപടി എടുക്കണം അങ്ങനെ നടപടി എടുക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തയ്യാറാവണം ഈ ശിവശങ്കറിനൊക്കെ അത്തരം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയണം ഇതാ ഇങ്ങനെയുടെ കുറച്ച് ആളുകൾ കച്ചവടക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് അവരെ കൊണ്ട് നികുതി അടപ്പിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ രേഖകൾ വീണ്ടും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ വരും എന്നാണ് നികുതി അടച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അടച്ചത് എന്തിനാണ് അടച്ചത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ കേരളം അറിയില്ല നിങ്ങളുടെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ പോകും അല്ല മാധു ഇതിൽ സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്ലാനാണ് ഇതെന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ തോറ്റാലും വീണ വിജയന്റെ ഈ മാസപ്പടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു രേഖയും പുറത്തു വിടില്ല ഒരു മാനനഷ്ടവും കൊടുക്കില്ല ഒരു രീതിയിലും നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി തകർന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ വീണ വിജയനെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള നിലപാടാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തത് ഇനി രണ്ടാമത് വീണ വിജയന്റെ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖ രഹസ്യ രേഖയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എ കെ ബാലന്റെ കയ്യിൽ അതുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എ കെ ബാലൻ ആ രേഖയുമായിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ രണ്ടു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോയത് ഇനി വീണ വിജയന്റെ കമ്പനി സേവനമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ് അല്ല ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡാണ് ഇനി സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ സി പി എം നേതാക്കന്മാരാ എക്സലും പവർ പവർ ബിൽഡറും ടാലിയും അടക്കമുള്ള സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞത് സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാരാ ഈ രണ്ട് ഭാഗവും പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ്സുകാരല്ല ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഈ മാതൃഭൂമി ചാനലിന് ഐ ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊടുക്കുന്ന കമ്പനി അവർക്ക് പണം കൈമാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ താങ്കൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് കടന്നുപോയി അതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മാതൃഭൂമി ചാനലിന് ഐ ടി സേവനം നൽകുന്നത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അവർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ആത്മാഭിമാനം ഉള്ളത് കൊണ്ടും അവർക്ക് അങ്ങനെ സേവനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ പരാതി കൊടുക്കും ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കമ്പനികളും തമ്മിൽ പരാതി എന്നുള്ളതാണ് അത് ജനം തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെയല്ല അദ്ദേഹം ആദ്യം സ്വീകരിച്ചിരുന്ന നിലപാട് എന്നതും വ്യക്തമാണ് കഴിഞ്ഞുപോയി അവസാനിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു വിവാദത്തിലാണ് വീണ്ടും ചില രേഖകളും ചർച്ചകളും ഉയർന്നു വന്നത് വളരെയധികം നന്ദി പാനലിസ്റ്റുകൾക്കും പ്രേക്